السلام علیکم سامن کرام کراؤڈیڈ ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے سامن کرام چاول اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کو دنیا بھر میں خوش دلی سے کھایا جاتا ہے بلکہ بعض ممالک جن میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے ان کی خوراک کا دار و مدار یہی فصل ہے لیکن حال ہی میں ہونے والے اس انکشاف نے دنیا بھر کے انسانوں کو لرزا کر رکھ دیا ہے کہ اب بعض ممالک پلاسٹک کے چاول بنا کر دنیا کے دیگر ممالک کو درآمد کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ انسانی صحت کے لیے زہر قاتل ہے سو اسی خیال کے پیش نظر ہم آج کی اس ویڈیو میں اس انسانی سوز عمل کو اپنا موزے سخن بنانے کی کوشش کریں گے جو کہ اکیسویں صدی کے موت کے سوداگروں نے شروع کر رکھا ہے خاتین و حضرات حال ہی میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دکھایا گیا کہ ویتنام میں کچھ ایسی فیکٹریاں موجود ہیں جو پلاسٹک سے چاول تیار کرتے ہوئے مارکیٹ میں فروخت کر کے قتل انسانی کا سبب بن رہی ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ویتنامی خاتون نے یہ بھی بیان دیا کہ جب وہ چاول خرید کر لائی تو اس نے ان کو پکانے کے لیے آگ پر رکھا تو محسوس کیا کہ ان میں سے کچھ چاول گرم ہونے کے باوجود بھی اپنی سختی برقرار رکھے ہوئے ہیں جس پر اس نے سوچا کہ شاید ان چاولوں کی کوالٹی خراب ہو تو اس نے مزید چاول لا کر اس نے جب ابالنے کی کوشش کی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کوئی قدرتی چاول نہیں تھے چونکہ اس نے ان چاولوں کو زیادہ گرم کیا تو وہ پلاسٹک کی طرح ابل کر ایک ببل کی شکل اختیار کر گئے لہذا وہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد تحقیقات کی گئی تو یہ انکشاف ہوا کہ ان چاولوں کی تیاری کے لیے سنگاپور انڈونیشیا اور بھارت سے خام مال برآمد کیا جاتا ہے جب کہ حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق نے یہ بھی انکشاف کیا کہ چائنا میں متعدد ایسی فیکٹریاں بھی وجود میں آ چکی ہیں جہاں پر پلاسٹک کے چاول تیار کرنے کا کام نہ صرف زوروں پر ہے بلکہ اس زہر کو بڑے پیمانے پر ایشیائی ممالک میں بھی بھیجا جا رہا ہے محترم ناظرین اگرچہ ان چاولوں کو عام انسان سے دیکھ کر پہچاننا بہت مشکل کام ہے لیکن جب آپ ان کو ابالنے کے لیے پانی میں ڈالے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ چاول پانی میں ڈوبنے کے بجائے تیرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اب آپ ان کو علیحدہ کر کے ذرا تیز آنچ دیتے ہوئے ابالنے کی کوشش کریں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ پلاسٹک کی طرح پگھل چکے ہیں جن کو آپ اپنے ہاتھوں میں دبا کر ایک بال کی شکل بھی دے سکتے ہیں جس کے بعد اب یہ فیصلہ لیبارٹری ہی کر سکے گی کہ ان میں پلاسٹک کے علاوہ اور کون سے کیمیکل استعمال کر کے ان کو چاولوں کی شکل دی گئی ہے ناظرین کرام اگر آپ اس بال کو جلانے کی کوشش کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں کسی میٹھے آلو کی جلنے کی بو آ رہی ہے جب کہ حال یہ تحقیق کے مطابق چائنا میں موجود ان جالی چاولوں کی فیکٹریوں میں دکھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ کس طرح وہاں پر ورکرز پلاسٹک کی ایک شیٹ کو مشین میں ڈال کر ڈھالنے کے مراحل سے گزار کر ان کو چاولوں کی شکل دیتے ہیں اور یہ پلاسٹک جب پگھل کر ایک موٹے رسے کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو ضرورت کے مطابق کاٹتے ہوئے دوسری مشین میں منتقل کر دیا جاتا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سانچے بنے ہوتے ہیں جو پلاسٹک کو چاولوں کی صورت دے کر باہر نکال دیتے ہیں جس کے بعد اس جالی پروڈکٹ کو اصلی چاولوں میں مکس کر دیا جاتا ہے تاکہ اصل اور نقل میں پہچان کرنا اگر ممکن نہیں تو کم از کم مشکل ترین ہو سکے ناظرین محترم اسی سلسلے میں جب ماہرین سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ چاول اگرچہ دیکھنے میں بالکل اصلی معلوم ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ایک شخص اس کی پلیٹ کھا لے تو اس کا مطلب ہے کہ پولیتھین بیگ کے برابر پلاسٹک اپنے میدے کے اندر اتار لیا ہے جس کا نہ صرف ہضم ہونا ناممکن ہے بلکہ یہ آپ کے ہارمونز کو متاثر کرنے کے علاوہ پیٹ کے کئی دیگر امراض کا سبب بھی بن سکتا ہے سو ناظرین یہ ضروری ہو چکا ہے کہ آپ چاول ابالنے یا کھانے سے پہلے یہ یقین کر لیا کریں کہ آپ قدرتی خوراک سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یا موت کے سوداگروں کے بنائے ہوئے وہ چاول آپ کے میدے میں جا رہے ہیں جو کہ پلاسٹک سے تیار کیے گئے ہیں اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھے سامن کرام اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پسند کریں اور اسے شیئر کریں اور اس معلومات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت شکریہ